நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் கடக லக்னம் மிதன ராசி தற்போது கடக லக்னத்திற்கு புதன் திசை நடந்து கொண்டிருக்கிறது மிதனத்தில் இருக்கும் சந்திரனும் கடகத்தில் இருக்கும் புதனும் பரிவர்த்தனையாகி இருக்கிறாங்க மிதனத்திலும் கடகத்திலும் சந்திரனும் புதனும் பரிவர்த்தனையாகிவிட்டார்கள் ஆகவே எனக்கு அஷ்டம சனி வேலை செய்யாது அல்லவா என்னுடைய அஷ்டம சனியில் தனுசு ராசிக்கு என்னுடைய அஷ்டம சனி நடக்கும் போது என்னுடைய ஜாதகத்தின்படி அப்போது செவ்வாய் தசை மூன்றில் அமர்ந்த காரக பாவனாசியான செவ்வாய் தசை நடந்துகிட்டு இருந்தனால நடந்துகிட்டு இருந்ததுனால நான் என்னுடைய ஒரு சகோதரன் மேல கடுமையான பாசம் வைத்திருந்த காரணத்தினால ஒரு நான்கு மாதம் நான் அழுதே தீர வேண்டும் என்ற காரணத்தினால என்னுடைய சகோதரனை நான் விபத்தில் இழந்தேன் எதை அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறோமோ எந்த அமைப்பில் அதிகமாக ஈடுபாடு காட்டுகிறோமோ எங்கே அடித்தால் நமக்கு வலிக்குமோ அந்த இடத்துல அஷ்டம சனியில் அடி உழும் உங்களுடைய ஜாதகத்தை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் சனி சுபத்துவமாக இருந்தால் வெறும்ன தேழா கொட்டாம எறும்பு கடிக்கிறதோட விட்டுருவார் இரண்டாம் நிலை சுபத்துவம் சுக்கரன் மூன்றாம் நிலை சுபத்துவம் தான் வளர்பிரை சந்திரன் அடுத்து தனி புதன் ஆக இந்த அமைப்புகளோடு சனி தொடர்பு கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய பாபத்துவம் குறைவாக இருக்கும் பொழுது அல்லது முழுக்க முழுக்க சுபத்துவமாக இருக்கும் போது சனியின் அஷ்டம சனி தாக்கம் குறைவாக இருக்கும் ஒரு வயசில் அஷ்டம சனி தேவையான ஒன்று தான் அதுவும் பணம் பற்றிய புரிதல்கள் இன்னொன்று அஷ்டம சனி முடிஞ்சோன்னா வாழ்க்கை செட்டில் ஆகும் அது ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அஷ்டம சனி முடிஞ்ச உடனே நிச்சயமாக வாழ்க்கை செட்டில் ஆகும் உபய லக்னங்களுக்கு குருவும் புதனும் லக்னத்தில் அமர்ந்து திக்பலம் பெறும்போது அவைகள் கேந்திராதிபதியத்தை தோஷத்தை அடைவதால் நல்ல பலன் தருவார்களா லக்னம் என்பது கேந்திரத்திற்கும் திரிகோணத்திற்கும் பொது கேந்திரம் எனப்படுவது ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து திரிகோணம் என்பது ஒன்று ஐந்து ஒன்பது என்னுடைய குரு அவர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் ஜாதகத்தில் பாபத்துவம் பெற்ற சனியின் ராசி கற்களை நீங்கள் அணிவது ஏன் பாபத்துவம் பெற்ற சனி கரெக்டு சனியின் ராசிக்கல்ல நான் பயன்படுத்துறதே இல்லை நான் போட்டிருக்கிறது நான் போட்டிருக்கிற இப்போது போட்டிருக்கின்ற என்னுடைய மிதன லக்னத்திற்குரிய பச்சை நிறக்கல் உதாரணமாக புதனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பச்சை பயிர் புதனுடைய வாகனம் குதிரை புதனுடைய கல் சூரியனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மாணிக்கம் அதோடைய கோதுமை தாமிரம் அந்த அந்தந்த உலோகம் சுக்கரன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வைரம் அல்லது ஜர்கான் வெள்ளி இது மாதிரியான விஷயங்களில் தான் அந்த பரிகாரங்கள் செய்யப்படுகின்றன அன்றையிலிருந்து இன்று வரைக்கும் அந்த எட்டாம் நம்பரில் தான் கேள்வி போட்டு வர நியூமலாஜின்றது ஒரு ஆலை இல்லாத ஊருக்கு இழுப்பு பூ சர்க்கரை என்பதை போலத்தான் ஆகவே நியூமலாஜி வந்து ஒரு முழுமையான சாஸ்திரம் கிடையாது நிச்சயமாக ஒரு நியூமலாஜிக்காகவோ ஒரு இதற்காகவோ நான் வந்து எந்த விதத்திலையும் இல்லை நான் போடுறதே நாற்பத்தி நாலில் தான் கேள்வி போடுறேன் ஆகவே நியூமலாஜி மேலே எனக்கு நம்பிக்கையும் கிடையாது சரி மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்